На этом видео известный мастер традиционной китайской медицины и боевых искусств Муй Чунь диагностирует одну из учениц и делает ей массаж спины. Он объясняет, как надо делать массаж, какая постановка рук у массажиста. Рассказывает, на что надо обратить внимание при диагностике и проведении массажа. Необходимо внимательно слушать его рассказ и наблюдать за движениями. Буду делать вам массаж. Не хотите, я знаю. Не хотите, я знаю. Я уже боюсь. Ты иголку приготовила? Нож. Надо нож приготовить. На этом видео Мучунь показывает массаж спины на семинаре в горах Закарпатья, который состоялся в 2018 году. Ложитесь головой в эту сторону. Ничего, ложитесь на живот. Не надо снимать обувь. Семинары в Закарпатье проходят уже много лет в одном из самых экологически чистых мест, вдали от популярных туристических маршрутов. Смотрите, как лежать неправильно. Надо лежать ровно, но в этом случае... Смотрите, отдайте мне это. Под ноги положите и там это. Так получилось, что голова выше, а руки ниже. Удобный. Сначала надо обратить внимание... Вы видели Саша? У нее справа спина хуже. Ребята, посмотрите, с правой стороны выше. Руки можно опустить вниз. Все равно сейчас видно, что справа спина выше. Спина твердая. Саша, подойдите. Кто есть дети? У кого есть дети? Потрогайте спину. Вы чувствуете? Эта сторона выше и твердая. Сильно не надо нажимать. А вот эта сторона мягкая. Посмотрите, если спина тут твердая, надо искать на спине и диагностировать выше. Болит? Болит? Не сильно. Тут болит? Нет. Тут чуть-чуть. Болит, болит. Надо искать сверху, искать ямку. Внутри ее есть возвышение, как гора. А я не сильно нажимаю. Уже ясно. Если болит спина, надо искать выше точки, где сильно болит. Там и надо делать массаж, чтобы внизу спина стала слабой. Там как будто кулек висит. В этой точке здесь. В этом месте дверь внутрь. Надо именно там делать массаж. Не надо сильно нажимать. Не надо очень сильно давить. Я не пальцами или рукой делаю массаж, а телом. Болит, значит живая. Когда уже нашел веревку, делаю массаж вдоль нее. Проблема тут, а я делаю рядом. Вы тоже чувствуете, что веревка? Так это в шее проблема? Какая причина, сейчас не важно. Важно, что она плохая. После массажа причина уйдет. Проблема в шее уйдет. Проблема в груди уйдет. Проблема в спине тоже исчезнет. Потом посмотрите, как Мой Чунь делает массаж. Надо тереть. 
Обратите внимание на положение руки. Сухожилие над большим пальцем тянется вверх, а обратная сторона руки встречает точку касания. Искать надо по своим ощущениям, там, где есть пружина. Уже отпускает. Само отпускает. Спина сама начинает расслабляться. Например, здесь бегают муравьи. Я туда ткнул не сильно. И они сразу начали быстро-быстро бегать. Потом они вернутся обратно. Но это место, эта земля будет уже другой. Делай массаж дальше. Потом в конце надо массировать вот так. Ясно? Потом надо еще искать, где плохое место. Сверху искать веревку. И массировать ее. И потом станет ясно, как она идет. Понятен ее путь. Делать массаж надо вдоль нее. Я начал снова давить. Давил, потом начинаю тереть. В конце массажа делайте вот так. Как месим тесто. У нее уже приятная боль. Это как маленькие дети. Уже в два месяца начинают так хватать ручками. Иногда ножками они тоже так хватают. Это природа. Потом такой массаж. Можно такой массаж делать, собирать. Давать усилия внутрь. Обратите внимание, как он заканчивает массаж. Понятно, как собирать ткань. Смотрите, как на видео мой чунь делает массаж. Как наша волна, наши специальные упражнения, которые мы делаем. Становимся парами и пробуем. А я буду смотреть и проверять вас. Ниже в описании приведены ссылки на всю информацию о Муйчуне, сайты и все видео с ним. Уважаемые друзья, если вы хотите заниматься с мастером Муйчунем или заниматься по его методике, или если вы хотите организовать семинар или встречу с ним в вашем городе, на экране телефоны. Вы можете позвонить нам или найти во всех популярных мессенджерах.